Langholsterbomban eh, var ju med i kriget och de skulle försöka sänka Tirpitz. Men eh, den här Langholsterbombaren var träffad och försökte flyga in i Sverige innan den kraschade här ute på myren. Så ja, om än Sverige är neutral så finns det mycket krigshistoria efter andra världskriget. För de gick ju igenom Sverige. Och det hände ju en del saker även på svensk mark och i närheten. Trots att Sverige inte deltog i kriget. För er som gillar krigshistoria så finns det nog mycket att läsa om andra världskriget. Jag ska försöka ta fram lite information om Lancaster-bombaren på engelska och lägger in en länk i beskrivningen nedan om jag hittar någon. Annars länkar jag till en svensk sida så får ni själv översätta. Titta vad jag hittar här. Ett jordplan. Det stoppar vi i munnen. Mm. Mums. Finns nog mycket. Men och vilket nedslag. Mitt i kalla vintern. November 1944. Jag har tagit reda på hur motorerna. Så jag överlevde ju. Och jag träffade just en kvinna som har stuga inte så långt härifrån. Hon berättade att hon mötte en engelsman för något år sedan som frågade vars ICLC låg. För han var med och flög ICLC när de kraschade. 
helt otroligt. Här har vi besättningen om bord. På ICLC. Teknisk data. Men här är Alec Miki tillbaka efter 58 år. Och det här var 2002. Så han som var med och tjänstgjorde som när han tar på planet gjorde en resa hit och fick gå till sig planet. Han är då 2002 den enda som var i besättningen som var i livet, kvar i livet. Här är ICLCs flygrutt. Började i Rosemouth. Flög upp mot Tirpitz. Gjorde en inflygning i Sverige. Upp till Tirpitz. Han var beskjuta lite innan Tirpitz besköt ICLC och då vände de om och flög tillbaka och kraschade här i Pojus. När de hade kraschat så tog besättningen och tände eld på planet. Förmodligen för att de inte skulle återfinna några viktiga delar eller viktiga dokument eller något. Jag har ingen aning. Så det var bara en, en liten del av planet som inte brann. Jag vet nu inte om det var så att ICLC lyckades få in någon träff på Tirpitz innan hon själv var träffad. Men som jag förstår det så hade hon väl avlossat skott innan hon själv blev träffad och flög in över Sverige för att sedan nödlanda på myran. Hon hade ställt sig på nosen när de kraschade, men föll tillbaka. Och sen då, som jag sa, så besättningsmännen tänt eld på planet. Så ja, det är historia. Så jag tackar för det här lilla äventyret. Och jag hoppas du gillar vad du såg. Lite historia från Lancaster, bom Lancaster bombaren ICLC som ligger belägen på en myr utanför Porjus i Jokkmokks kommun. Så jag hoppas vi ses snart igen. Ha det bäst så länge. Hej då!